ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు కదా నిన్నటి దాకా మనం ఓన్లీ సౌత్ ఫేస్ నార్త్ ఫేస్ తర్వాత కంబైన్లీ సౌత్ ఫేస్ నార్త్ ఫేస్ అనేది చూసాం చూడండి ఈరోజు చూసేది ఏంటంటే కొంతమంది నార్త్ ఫేస్ చేసి ఒక ఒక చోట కూర్చుంటారు అలాగే కొంతమంది సౌత్ చేసి ఇలా కూర్చుంటారు అంటే ఒక ఐదు మెంబర్స్ ఇలాగా ఒక ఐదు మెంబర్స్ ఇలాగా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి పీఓలో ఐబిఎస్ పీఓ మరియు ఎస్బీఐ పీఓలో అడుగుతూ ఉంటాడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది మనం ఈరోజు చూద్దాం చూడండి టెన్ పీపుల్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ టూ ప్యారల రోస్ కంటైనింగ్ సిక్స్ పీపుల్ ఇన్ ఈచ్ రో ఇన్ రో వన్ రో వన్ అనేసి ఇచ్చాడు చూడండి ఏబిసిడి ఆర్ సిట్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫేసింగ్ సౌత్ వీళ్ళు మొత్తం ఎలా ఫేస్ చేసుకొని ఉన్నారు సౌత్ ఫేస్ చేసుకొని ఉన్నారు ఎలాగా సౌత్ ఫేస్ చేసుకొని ఉన్నారు అలాగే ఇన్ రో టూ పిక్యూఆర్ఎస్ అండ్ టిఆర్ సిట్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఫేసింగ్ నార్త్ వీళ్ళు ఎలా ఫేస్ చేసుకుని ఉన్నారు నార్త్ అంటే ఐదుగురు ఈ విధంగా ఐదుగురు ఆ విధంగా ఫేస్ చేసుకుని కూర్చొని ఉన్నారు చూడండి ఇన్ ఇది నాట్ నెసెసరీలీ ఇన్ ది సేమ్ ఆర్డర్ అంటే సేమ్ ఆర్డర్ ఇతను ఇచ్చిన ఆర్డర్లో అలా లేరు ఎక్కడో ఒక చోట కూర్చొని ఉన్నారని దాని మీనింగ్ ఓకేనా ఇన్ ది గివెన్ అరేంజ్మెంట్ ఈచ్ నెమ్ ఈచ్ మెంబర్ సిట్టెడ్ ఇన్ ది రో ఫేసెస్ అన్ అదర్ మెంబర్ ఆఫ్ ది అదర్ రో చూడండి ఈ విధంగా ఒక రోలో కూర్చుంటే మరో మరో రోలో ఈ విధంగా కూర్చున్నారని అర్థం అంటే ఒక రోలో ఉన్న మనిషి ఈ విధంగా ఫేస్ చేస్తే ఇంకో రోలో ఉన్న మనిషి ఈ విధంగా అంటే అందరూ ఇలాగ సమానంగా కూర్చున్నారని అర్థం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇలా అందరు సమానంగా ఐదుగురు సమానంగా ఇలా కూర్చున్నారనేసి అర్థం దాని యొక్క మీనింగ్ అయితే చూడండి ఏ ఈ సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ బి అలాగే ద వన్ హూ ఈస్ ఫేసింగ్ ఏ ఈ సిట్టింగ్ సెకండ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ పి అలాగే ద వన్ హూ ఈస్ ఫేసింగ్ పి చూడండి ఇది ఏ విధంగా ఉందంటే ఏ ఫస్ట్ ఏ గురించి మాట్లాడాడు తర్వాత ఏ గురించి మళ్ళీ ఇక్కడ కనెక్టివిటీ ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఇందులో పి గురించి మాట్లాడాడు మళ్ళీ పి గురించి ఇక్కడ కనెక్టివిటీ ఇచ్చాడు మళ్ళా సి గురించి ఇక్కడ మాట్లాడాడు మళ్ళీ సి గురించి ఇక్కడ కనెక్టివిటీ ఇచ్చాడు క్యూ గురించి ఇచ్చాడు మళ్ళీ క్యూ గురించి మాట్లాడితే క్యూ నుంచి ఇక్కడ కనెక్టివిటీ ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఆర్ గురించి మాట్లాడాడు ఆర్ గురించి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ మాట్లాడాడు ఆర్ నుంచి మాట్లాడి ఈ గురించి కనెక్టివిటీ పెట్టాడు ఈ విధంగా వచ్చిన పదిలు మళ్ళీ ఈ ఈ ఇక్కడ ఉంటే మళ్ళీ ఈ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడాడు దాని తర్వాత టీ గురించి మాట్లాడాడు సో మీరు ఈ పజిల్లో ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి ఎందుకంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి దేనికి ఒక దానికి లింక్ ఇస్తూ ఉన్నాడు చూడండి ఏ ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఏ ఇచ్చాడు మళ్ళీ పి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్టే తర్వాత పి ఇక్కడ ఇచ్చాడు సి ఇచ్చాడు అదేవిధంగా సి ఇక్కడ ఇచ్చాడు క్యూ ఇచ్చాడు క్యూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఆర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఆర్ ఇచ్చాడు ఈ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇది దాదాపు మీకు చాలా తక్కువ టైం కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అలాగే ఎక్కువ స్టేట్మెంట్లు మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఒక పజిల్ చేయాలంటే ఎక్కువ స్టేట్మెంట్లు ఉంటే ఆ పజిల్ అనేది మనం చాలా తొందరగా చేసేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూద్దాం దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలనేది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఏ ఈ సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ బి చూడండి ఏ అనేటువంటి ఎక్కడ ఉన్నాడు రో వన్లో ఉన్నాడు రో వన్లో అందరు ఎలా ఉన్నారంటే ప్యారలర్లో కంటైనింగ్ పీపుల్ సిక్స్ పీపుల్ సిట్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫేసింగ్ సౌత్ అని చెప్తున్నాడు అంటే సౌత్ అంటే ఇలాగా ఇదే కదా కింద కింద కూర్చోవడం అంటే ఈ విధంగా ఫేస్ చేసుకుని ఉండడమే కదా సౌత్ తర్వాత ఏ ఈ సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ రైట్ అంటున్నాడు మన లెఫ్ట్ అతనికి ఏమవుతుంది రైట్ అవుతుంది మన రైట్ అతనికి ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ అవుతుంది సో ఏ ఈ సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ బి అంటున్నాడు ఇక్కడ బి ఉన్నాడు అనుకోండి మనకు థర్డ్ రైట్ ఎలా అవుతుంది మన లెఫ్ట్ అవుతుంది సో వన్ దీన్ని దీన్ని వదిలేయాలా బిని వదిలేయాలి ఒకటి రెండు ఏ ఇక్కడ ఉన్నాడు అని అర్థం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూద్దాం చూడండి క్లియర్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఎప్పుడు మీకు చెప్పాను లాస్ట్ టైంనే సౌత్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఈ విధంగా కూర్చున్నాడు అని తీసుకుని అని చెప్పాను నార్త్ అంటే ఈ విధంగా కూర్చోమని చెప్పాను ఎవరైనా ఆ పజిల్స్ కింద చూడకపోతే ఆ పజిల్స్ అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్టు బేసిక్స్ ఉన్నాయి అందులో చూడండి అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళంతా ఎవరు ఏ విధంగా ఫేస్ చేశారు అంటే ఏబిసిడీలు అంతా సౌత్ ఫేస్ చేసుకుని ఉన్నారు అలాగే పిక్యూఆర్ఎస్టీలు ఏ విధంగా ఉన్నారంటే నార్త్ ఫేస్ చేసుకుని ఉన్నారు నార్త్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే మీకు కన్వీనియంట్గా ఉన్న ఉండాలంటే నార్త్ డౌన్ సైడ్ తీసుకోండి సౌత్ ఎప్పుడు అప్ అప్ సైడ్ తీసుకోండి సో ఈ విధంగా కూర్చున్నారని ఇచ్చాడు సో అంటే ఈ విధంగా అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఈ విధంగా లేదు మనం ఏ విధంగా కూర్చున్నారనేది మనం ఇప్పుడు
ఇప్పుడు రైట్ అంటున్నాడు ఏఈ సిట్టింగ్ అంటున్నాడు థర్డ్ ఇది రైట్ ఆఫ్ బి అంటున్నాడు బి ఇక్కడ పెట్టుకుంది థర్డ్ అంటే ఒకటి రెండు ఏ ఇక్కడ వస్తాడు ఏ అనేటువంటి ఎక్కడ వస్తాడు ఇక్కడ వస్తాడు చూడండి ఒక్క స్టేట్మెంట్లోనే మనం ఎన్ని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు మెంబర్స్ అయిపోయింది అంటే ఇంకొకడు వస్తే ఇటైనా రావాలి లేకపోతే ఇక్కడైనా రావాలి ఇది మనకు కావాల్సింది ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు ఇటు కానీ అటు కానీ తీసుకోవద్దు చూద్దాం చూడండి ద వన్ హూ ఈజ్ ఫేసింగ్ ఏ ఈజ్ సిట్టింగ్ సెకండ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ పి చూడండి ఏ ఎవరైతే ఫేస్ చేస్తున్నారో ఏ ఏ ఇతను చెప్పింది ఏంటంటే ద వన్ హూ ఈజ్ ఫేసింగ్ ఎవరైతే ఏను ఫేస్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే ఏను ఫేస్ చేస్తున్నారో ఏమంటున్నాడు ఈ సిట్టింగ్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ పి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఎట్ అండి మనకు ఇటు అంటే ఏకి ఎవరు సెకండ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ పి పి ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఇది ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఇది సెకండ్ లెఫ్ట్ ఓకే ఇతను చెప్పింది ఇది ఓకేనా ఇది అన్నట్టు ఓకే అయిపోయింది ఇది తర్వాత చూడండి ద వన్ హూ ఈజ్ ఫేసింగ్ పి ఈజ్ సిట్టింగ్ టు ది ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ సి చూడండి ద వన్ హూ ఈజ్ ఫేసింగ్ ఎవరైతే పీకి ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎక్కడ కూర్చున్నారంటే ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ సి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ సికి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఏమవుతుంది ఇది లెఫ్ట్ కదా ఈ సైడ్ డైరెక్షన్ అయితే ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఇదే కదా ఇది అన్నట్టు తర్వాత చూడండి ద పర్సన్ సిట్టింగ్ ఆపోజిట్ టు సి ఈజ్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ క్యూ చూడండి పర్సన్ సిట్టింగ్ చూడండి ద పర్సన్ సిట్టింగ్ ఆపోజిట్ టు సి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఎవడైతే కూర్చుంటున్నాడో ఆపోజిట్ టు సి ఈజ్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ క్యూ అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ పి ఆల్రెడీ అయిపోయింది క్యూ రావాలి ఎక్కడ ఇక్కడే రావాలి క్యూ ఎక్కడ రావాలి ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ ఖాళీగానే ఉంది ఇమీడియట్ నైబర్ అంటున్నాడు కదా ఇక్కడ రావాలి అలాగే ఆర్ ఈ సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ క్యూ ఇప్పుడు కింద కింద వాటికి రైట్ ఎట్టండి ఇటే కదా థర్డ్ టు ది రైట్ అంటున్నాడు ఇది ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ ఇది థర్డ్ అంతే కదా ఆర్ ఈ సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ క్యూ అంటే ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ ఇది థర్డ్ రైట్ ఓకే అయిపోయింది ఈ ఈ సిట్టింగ్ టు ది ఎనీ ఆఫ్ పొజిషన్ లెఫ్ట్ టు ద వన్ హీజ్ సిట్టింగ్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఆర్ చూడండి ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఆర్ ఎవడు బి ఇతను ఏమంటున్నాడు అంటే ఈ ఈ సిట్టింగ్ టు ది ఎనీ ఆఫ్ పొజిషన్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ పొజిషన్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎవడైతే దీనికి ఫే ఆర్ ఫేస్ చేసుకున్నాడో వాడికి లెఫ్ట్ అంటున్నాడు వీడికి లెఫ్ట్ ఎవడండి ఇటే కదా లెఫ్ట్ ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది ఇదే కదా లెఫ్ట్ సో ఇక్కడ లెఫ్ట్లో ఏముంది మనకు ఈ లెఫ్ట్లో ఎవడు కూర్చుంటాడు అనేసి చెప్పాడు అంటే ఈ కూర్చుంటాడు అని చెప్పాడు ఒక పొజిషన్ ఏదో ఒక పొజిషన్ మనకు మిగిలింది నలుగురు ఈడు కూర్చున్నారు ఏదో ఒక పొజిషన్ అన్నాడు కానీ మనం మనకు వచ్చేది ఏంది ఐదుగురే ఉన్నారు మొత్తం కాబట్టి మనకు వచ్చే లాస్ట్ పొజిషనే ఇది కాబట్టి ఈ గాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అని అర్థం చూడండి ఏ బి మరియు సి ఈ కూర్చున్నారు ఇంక రావాల్సింది ఎవరు డి డి గాడు ఇక్కడ వచ్చాడు చూడ తర్వాత చూద్దాం చూడండి టీఈ సిట్టింగ్ టీఈ సిట్టింగ్ టు ది ఎనీ ఆఫ్ ద పొజిషన్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ ఈజ్ ఫేసింగ్ ఈ చూడండి టీఈజ్ చూడండి టీఈజ్ సిట్టింగ్ టు ది ఎనీ ఆఫ్ పొజిషన్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ హూ ఈజ్ ఫేసింగ్ ఈ హూ ఈజ్ ఫేసింగ్ ఈ అంటే ఇవర్ ఇతనే కదా ఇక్కడే కదా తర్వాత చూడండి లెఫ్ట్ టు ద వన్ హూ ఈజ్ ఫేసింగ్ ఈ లెఫ్ట్ అంటున్నాడు లెఫ్ట్ దీ దీనికి లెఫ్ట్ టు ఇటే కదా అది ఎవడు టీ యువతలు కూర్చుంటాడు అని చెప్తున్నాడు మనకి ఎక్కడ మిగిలింది ఇప్పుడు ఇది క్యూ ఇక్కడ పి ఇక్కడ టీ ఇక్కడ మనకి ఏది రాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం వస్తుంది మనకు టీ వస్తుంది తర్వాత మిగిలింది ఏంటి మనకు పి అయిపోయాడు పి అయి ఇక్కడ పి అయిపోయాడు ఇక్కడ క్యూ అయిపోయాడు అలాగే ఇక్కడ ఆర్ అయిపోయాడు టి అయిపోయాడు రావాల్సింది ఎవరు ఎస్ ఒక్కళ్ళే రావాలి ఎస్ ఇక్కడ కూర్చుంటారు చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన ఫైనల్గా వచ్చింది ఏంటండి ఏ మన ఫైనల్గా వచ్చింది ఏంటండి ఏ సి డి బిఇ క్యూ టి పిఆర్ ఎస్ మీరు మాత్రం నాకు ఒకటే పని చేయాలండి మీకు మెయిన్స్ లెవెల్ పజిల్స్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంతే ఈజీగా ఇది ఒక్కటి మాత్రం చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి మాత్రం షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ రేపటితో మరో పజిల్స్తో మీ ముందు ఉంటాను అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ ఇవైతే చాలా చాలా బేసిక్ అండి ఈ చెప్పిన కాన్సెప్ట్ వైజ్ మీరు ఫాలో కాండి చాలా చాలా ఈజీగా అవు అయిపోతుంది అలాగే మీకు చెప్పాను ఫస్ట్లోనే ఫస్ట్ ఇది ఈస్ట్ ఇది వెస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే నార్త్ పైన సైడ్ ఉంటుంది సౌత్ సో డీప్ కింద ఉంటుందని చెప్పాను ఈ విధంగా ఫాలో అయితే రీజనింగ్ చాలా చాలా ఈజీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్